हेलो गाइस माय सेल्फ कविता वेलकम टू आवर चैनल टुडेज टॉपिक इज़ वायरस आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में इतना डिटेल कि जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हो ओके लेट स्टार्ट बात करेंगे इसके क्लासीफिकेशन का तो जब विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम क्लासीफिकेशन दिया था तो उसमें वायरस वायरॉइड्स और लाइकन को इन फाइव किंगडम सिस्टम में प्लेस नहीं किया उसके पीछे रीज़न है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वायरस इज अ सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं अगर हम वायरस रेड ब्लड सेल्स और न्यूरॉन्स का कंपेरिजन करें तो वायरस के साइज का अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है वायरस का साइज 0.01 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर होता है वहीं आरबीसी का 0.8 माइक्रोमीटर और न्यूरॉन्स का 100 माइक्रोमीटर तो आप समझ सकते हैं कि वायरस आरबीसी से कितना छोटा है मीन्स वायरस इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन आर वायरस आर ए सेलुलर इन्फेक्शस एजेंट विच इज़ माइक्रोस्कोपिक मीन्स वायरस ए सेलुलर होता है इन्फेक्शन कॉज करता है और इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं नेकेड आई से हम इसको देख नहीं सकते हैं वायरस डू नॉट हैव सेल न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्म इसके पास ना ही तो न्यूक्लियस होता है ना ही कोई सेल ऑर्गेनल्स होता है जैसे माइट्रोकॉन्डिया क्लोरोप्लास राइबोसोम्स एक्सेट्रा और ना ही साइटोप्लाज्म होता है वायरस इज अ ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट इट मीन इट कैन रेप्लीकेट और मल्टीप्लाई ओनली इन साइड अ लिविंग होस्ट सेल अगर ये होस्ट सेल के बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक शो करेगा हियर सम लिविंग करेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस बात करें अगर लिविंग करेक्टरिस्टिक्स की तो वायरस के पास उसका एक डेफिनेट शेप और मॉर्फोलॉजी होगा दे कंटेन जेनेटिक मटीरियल डी एन ए और आर एन ए आयदर डी एन ए और आर एन ए मीन्स एक बार में केवल एक वायरस के अंदर या फिर डी एन ए होगा या फिर आर एन ए होगा या फिर डी एन ए सिंगल स्टैंडर्ड होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड होगा आर एन ए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड होगा और वो म्यूटेशन शो करेगा लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाइज सच एज टेम्परेचर अल्ट्रावाइलेट रेज एट्सेट्रा एक हाई टेम्परेचर पे और अल्ट्रावाइलेट रेस के प्रेजेंस में वायरस इनएक्टिव हो जाते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट बाय फीडिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल मींस ये ग्रो कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनसाइड द होस्ट सेल और अपना न्यूट्रियट ये होस्ट सेल से ले सकते हैं ओके नाउ कम्स टू द नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स दे लैक सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल दे लैक सेलुलर मेटाबोलिज्म एंड रेस्पायरेशन मेटाबोलिज्म इज़ अ केमिकल रिएक्शन प्रजेंट इन ऑर्गेनिज्म सेल ये तीन पर्पज से होता है इसका पहला पर्पज़ है कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना दूसरा फूड को बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड एंड तीसरा कि एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्टेज मतलब बॉडी से जितने भी नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करना नेक्स्ट नॉन लिविंग करेक्टर इज वायरस लीव ओनली इन साइड होस्ट सेल मीन्स इसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है ये तभी जिंदा रहेगा जब ये होस्ट सेल के अंदर रहेगा वायरस कैन बी ईजली क्रिस्टेलाइज इन टू केमिकल सब्सटेंस वेन आउटसाइड द होस्ट सेल इसको हम ईजिली क्रिस्टेलाइज कर सकते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस में नेक्स्ट हाउ कैन वी से दैट वायरसेज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल फर्स्ट प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल ये दोनों कंटेन करता है डी एन ए एज वेल एज आर एन ए बट इन केस ऑफ वायरसेस ये फिर आइदर डीएनए कंटेन करेगा और आरएनए मतलब कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ में नहीं पाए जाएंगे अगर किसी वायरस में केवल डीएनए पाया जाएगा तो उसको डी ऑक्सी वायरस कहेंगे अगर केवल आरएनए पाया जाएगा तो उसको राइबो वायरस या फिर रेट्रो वायरस बोलेंगे जैसे एच एक रेट्रो है इन केस ऑफ प्रो एंड यू सेल्स कैन ग्रो एंड डिवाइड 
बट इन केस ऑफ वायरस ये डिवाइड नहीं करते हैं ये तभी ग्रो करते हैं जब इनको कोई होस्ट सेल मिलता है और ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेट करते हैं नेक्स्ट कम टू द साइज अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज रेंज करेगा 0.01 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक एंड स्मॉलेस्ट वायरस इज़ अ पोलियो वायरस इसको हम पोलियो मालेटिस वायरस भी कहते हैं जिसका डायामीटर ट्वेंटी नैनोमीटर होता है लार्जेस्ट वायरस इज अ स्मॉल पॉक्स वायरस इसको हम वेरियोला वायरस भी कहते हैं जिसका डायामीटर 200 नैनोमीटर होता है इसका नाम तो स्मॉल पॉक्स है लेकिन ये लार्जेस्ट होता है प्लीज़ रिमेंबर अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वायरस प्रेजेंट ऑन अर्थ देखा जाए तो वायरस नंबर अप्रॉक्सीमेट टेन टू पावर थर्टी वन है आप सोच सकते हो टेन टू पावर थर्टी वन कितना होगा अगर एक के बाद हम इकतीस जीरो लगा दें तो ये टेन टू पावर थर्टी वन इतने नंबर ऑफ वायरस प्रेजेंट ऑन द अर्थ और अगर एक के बाद एक वायरस हम एक सीक्वेंस में रखते जाए तो इसकी दूरी हो जाएगी हंड्रेड मिलियन लाइट ईयर आप सोच सकते हो कि हंड्रेड मिलियन लाइट ईयर कितना होगा अगर देखा जाए तो वन लाइट ईयर में नाइन पॉइंट फोर सिक्स वन इंटू टेन टू पावर ट्वेल्व किलोमीटर होगा तो आप इसको सोच सकते हैं कि हंड्रेड मिलियन लाइट ईयर में कितना किलोमीटर हो जाएगा मतलब इतनी दूरी जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते एंड वॉट अबाउट बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज थाउजेंड लैक टाइम्स मोर देन वायरस वायरस से भी ये थाउजेंड लैक टाइम्स ज़्यादा है बैक्टीरिया का नंबर अगर हम बात करें ह्यूमन टीथ के बीच में फंसे एक सिंगल प्लैक की तो उसमें होते हैं टेन टू पावर इलेवन बैक्टीरिया तो आप सोच सकते हो कि एक अगर सिंगल प्लैक में टेन टू पावर इलेवन बैक्टीरिया है तो हमारे आसपास कितने बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट हैं कहने का मतलब बस इतना है कि हम चारों तरफ वायरस और बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं बस वो इतने टाइनी होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते ओके okay फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वायरस सीरीज़ में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर